Gravando Sim. pessoas desligadas igual o Lucas, que não consegue ligar a câmera pra gente aqui. Ele tirou duas fotos antes de conseguir ligar a câmera. As fotos são essas daqui, ó. <risos> Peço perdão. Ok, está desculpado. Hoje vamos ver as pessoas desligadas. Clica aqui. Entendeu? Eu fiquei desligado. <risos> que piada horrível. <risos> vamos nessa. Esse é desligado. Tem um carro, ele vai ele parar. Ele tá parando na parte... vaga de idoso. Nossa. Não, não é de idoso não, é de cadeirante. Não, é de idoso. É de idoso? Essa é de cadeirante, essa era de idoso. Vamos ver. É uma A Manu pessoa... é uma pessoa desligada. Mas eu não faço isso. Isso é crime. Isso é muito errado. Não é legal. Não. O cara entrou no carro errado. Oxi, era pra esse cara entrar nesse carro. Ele entrou num carro errado. Não. Eu já Você já entrou num isso. carro errado? Como foi? Senta que lá vem. Teve um tempo atrás que eu estava indo na fisioterapia. Gabriel foi me buscar lá. E aí, o nosso carro é vermelho. E tinha um carro vermelho de outra marca. Tava lá estacionado onde normalmente o Gabriel estacionava pra me buscar. Ah. O carro não é da mesma marca que o nosso. Aí você pensou que era eu que tava lá e dentro. E aí, lá dentro do lugar que eu tava, eu olhei assim que tinha um corredor. Eu falei assim, hum. Olha, o carro vermelho. É o Gabriel. Ele chegou, posso sair. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim bem na janela, não era o Gabriel. Vixe. Estava vazio. <risos> Por sorte. Menos mal, né? Imagina ter Menos uma pessoa mal. lá dentro olhando assim. Pois é. O mundo precisa de mais par... Naíbanos. Olha, essa cidade, essa rua é muito, é muito uma rua brasileira, não é? <risos> Porque é na Parnaíba. Tá, esse povo aqui tá no semáforo. Até a pessoa peta tá no semáforo? Ai. Por que, que a pessoa peta no semáforo? Talvez ela tava brincando. Que? Quem que brinca com o semáforo? Eu não sei, mas eu, quando era mais nova, eu ficava tipo assim, eu ia, tava na esquina, aí passava um carro, eu Cê ia mostrando che... corridas, sabe? Você tinha que chegar, tipo, na árvore ou na lixeira mais rápido que o carro, assim. Que grande besteira. Você já pensou <risos> isso também? Comenta aqui. Eu sou a pessoa desligada que não sabia disso. Temos ali... O quê? Caraca! Co... Não, eu acho que colocaram o ralo dentro... <risos> Ah, isso é diferenciado. Parece uma pizza. Tô com fome. Mas eu acho que não é todos assim, não. Eu acho que não. Mas sabe o que eu pensei na hora que eu vi? Ah. Que era tipo um bueiro e eles colocaram uma mochila em cima do bueiro. Aí eles estão arrancando os cones do bueiro. E a mochila tem um rasgo, sabe? Nossa, que trabalheira só pra fazer um videozinho. Nossa, que trabalheira só pra fazer um videozinho. E olha que tinha uma placa avisando. Quando me pergunta se ando distraído. Eu nunca vi uma placa dessa. Eu nunca vi uma placa que tem um cara batendo a bicicleta e voando. A placa já é uma comédia, né? Gente, se tem uma placa disso, aconteceu alguma coisa pra ter... Olha lá! Nossa, tem a placa e a pessoa caiu ainda. Burrice. A pessoa cortou aqui pra abrir o leite e não usou a tampa que abre? Nossa. Difícil, né? Pra que isso, gente? Tem uma tampa aqui, ó. E se você desenroscar isso aqui, o leite abre. Vocês não sabiam dessa, não? O miserável é um miserável. Tá, tem um cara segurando uma criança aqui. Tem mais criança aqui. Tem criança por todas as partes. <risos> e tem um boneco. Ele tá puxando o ah. um boneco pensando que é um filho. <risos> ah lá, bora, bora, bora. É que ele tá olhando pra outro lugar. Né? Ah, é. Aí fala, nossa, não tá vindo essa criança? <risos> Tá presa, né? Assim, nossa, por que que não vem e dá uma olhada? Opa! Errou! <risos> Ela responde o que quer ou é só desligada mesmo? Ah, Olha, eu vi esses, esses dias. Okay. <risos> Muito Vou engraçado. Correr. Esse é que eu não vi, não. Assiste. Vai ser bom. Comprei a cadeira pra ela. Não, mas a roupa, a cor da sua roupa. Vai ser cor da sua roupa. Rosa. Hum. Rosa. Rosa tem algum significado especial, assim? Bermuda. <risos> Vermelho, amor, amarelo, dinheiro, rosa, bermuda. Não sei, quem sabe no ano que vem ela ganha muitas bermudas. <risos> tá, essa pessoa tá varrendo. Nossa, que vassoura diferenciada. Ele tá tentando procurar a vassoura? Ah, tá! Como assim, já não é possível que ele tá tentando encontrar a vassoura. Ah, isso acontece comigo. Às vezes eu coloco o celular no bolso e esqueço que tá no bolso. Aí você sai pela casa procurando o celular. Hoje sempre aí... aconteceu isso. Só que na verdade eu tinha esquecido ele de verdade. Passando álcool em gel. E que... Nossa! O que ele fez? Ele passou café na mão. <risos> Aqui, ó, ele pensou que ele ia pegar um álcool em gel e fazer assim. Só que ele fez isso com uma garrafa de café e queimou a mão. I do the room. Esposa, onde você tá? Acabei de chegar do mercado, e você? No mercado ainda, eu vim com você. 
Como assim? O cara esqueceu a esposa no mercado? Eu já fui esquecida na escola. <risos> eu também. Eu já fui o último a ser buscado, porque, sei lá, meu eu pai também. e minha mãe esqueceu que tinha que buscar o um filho na escola. É eu fiquei lá esperando. Não, Amor. ninguém vai me buscar, não? Uma vez eu saí às 5 e meia e eu fiquei até às 7 da noite no portão. E a Caraca. tia do portão ficou lá comigo. Nossa, a tia do portão fala, nossa, esses pais desnaturados que não buscam o filho, esquece ele aqui na escola. Isso aqui não vai prestar, tem um cara descendo aqui, tem um carrinho de... Nossa, uma ele carriola faz isso já cimento. inteiro, quer ver? Ai, meu Deus. Olha lá. Hum. Ah, vai Nossa. ficar preso na carriola. Eu acho que ele não tava distraído. Eu acho que foi uma armadilha. Ou talvez ele tava tentando fazer a calçada da fama, sabe? Que as pessoas colocam a mão lá, o pé. E sabe quem é tão distraído quanto essas pessoas desse vídeo? Quem? O Nando, o personagem dos nossos livros. Ah, o melhor amigo do Mike. Gente, é cada coisa que o Nando se distrai e entra em várias confusões e várias histórias loucas junto com o Mike. Se você quiser descobrir como é o Gabriel e a Manu, sendo autores de livros, link na descrição. Tem várias histórias de pessoas distraídas aqui dentro. <risos> Ele tá abrindo uma garrafa que já tá aberta. Mas a garrafa tá aberta. <risos> Esse foi distraído mesmo. Achem o distraído. Desafio aceito. Vamos lá, quem é o distraído? Eu. Ok, uma bola. Eu jogava O cara futebol. vai chutar a bola. Ai! Eu odeio esses vídeos! <risos> Eu. Eu acho que o Lucas e a Lorena estão de complô contra mim. Complô? Complô. <risos> Nesse momento ele tá rindo enquanto come uma banana na minha frente aqui. É um pão. É um pão, a banana já comeu. É muito engraçado, porque, ó, vou contar o um segredo aqui do Lucas. Deixa em paz. Ele come metade de uma banana de manhã <risos> E guarda pra comer a metade à tarde E aí ele come metade de um lanche à tarde. Por que, que ele não come inteiro um de cada vez? Oi. Eu sou o Lucas, o editor. E você quer saber por que eu faço isso? Vem comigo. Vou pegar até o microfone e falar pertinho de vocês aqui, ó. Porque eu quero! Brincadeirinha! Lá, 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 lá. Oi! Lá, 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 lá. Você caiu no conto do Zubu Mafu. Tá, mas eu quero saber realmente por que eu faço isso? Não. É porque quando eu levanto, antes de vir pra cá, eu tomo o café da manhã dos campeões. E você sabe qual que é o café da manhã dos campeões? Você chega na cozinha, você pega um ovo, coloca na frigideira, coloca mais um ovo na frigideira, mais um ovo na frigideira e mais um ovo na frigideira. E sabe o que você coloca depois? Mais um ovo na frigideira. E aí vem o toque dos deuses, uma fatia de queijo, nossa. Dá pra sentir o cheiro do queijo derretido. Depois disso, eu solto pimentinha e manda pra dentro. E aí, como eu tô seguindo uma dieta, que não é uma dieta de ah, perder peso, é a dieta pra ficar monstrão, pra ficar blindado. Eu tenho que comer de duas em duas horas, de três em três horas, depende aí da dieta que você estiver fazendo. E aí, eu tomo café da manhã às seis horas, chego aqui às oito, aí eu tenho que comer quando? Nove, nove e meia. Eu não tava com fome, não, não tem que homo, gente do céu, muito ovo, muita comida. Aí chega aqui, metade da banana que eu deixo e deixo lá guardado. E sabe qual que é o pior? Eu fiz isso uma vez. E eles agora não podem ver eu comendo minha banana, não podem ver eu comendo meu lanche. Que eles estão lá me chamando, pegando no meu pé. Aí, com o lanche, eu nunca fiz isso, não. Não sei de onde que a Manu tirou que eu comia metade do pão. Metade do lanche. É isso, volta pro vídeo. Tá, foi limpar o cocô do cachorro. O celular tá em cima do porta-mala. Nossa. Hum. Aqui, ó, o celular. Gente, eu fiz isso. O Gabriel fez isso. O Gabriel fez isso, gente. Eu tenho uma história. Conte sua história. Onde a gente tava esse dia? Vamos lá. A gente tava aqui nesse mesmo lugar. E depois do escritório, a Manu falou, vamos lá na loja de coisas de decoração pra ver coisas de decoração? Faz sentido. Aí eu Faz. falei, vamos na loja de decoração pra ver coisas de decoração? Aqui no escritório tem chofer. Não, não é chofer. Como Nossa, fala? que coisa chique, <risos> chofer. Como chama aquele cara que pega o carro e estaciona? Manobrista. Manobrista. Aqui no prédio tem Não manobrista. é tão chique igual um chofer. <risos> não, ainda não chama. Mas Cheguei enfim, você chega o... <risos> Você chega com o seu carro aqui, aí você deixa o carro, o cara estaciona pra você, né? E quando a gente saiu aqui, já tava um pouco mais tarde. E o cara tinha deixado o nosso carro estacionado e a chave do carro estava em cima, no vidro da frente do carro. Tipo, em frente, assim, do carro, né? E o nosso carro, ele liga por botão, sabe? É. Então... <risos> ele não é de enfiar a chave e girar. Não. Ele é só por... Pela chave estar tá próxima do carro, ele liga. E nesse dia, o cara falou, ah, a chave tá ali. Aí eu falei, ah, pode deixar que eu pego. Eu 
entrei no carro e a Manu entrou, a gente apertou o botão e foi. Por várias marginais de São Paulo. Em alta velocidade. <risos> fizemos curvas, fiz, fazemos ultrapassagens. <risos> e quando a gente chegou lá, eu fui fechar e eu falei, cadê a chave? Cadê a chave do carro, Manu? Aí a gente procurando a chave dentro do carro e não achava. Aí a gente olhou e falou, nossa, tava em cima do carro o tempo todo a chave. E a gente andando por aí. Por sorte, a gente não perdeu essa chave. Porque depois, como é que faz? E agora, eu tenho uma, uma revelação para fazer nesse vídeo. Você sabe aonde está a chave do carro hoje? <risos> Eu tô inseguro porque eu vim dirigindo e ela não tá no meu bolso. <risos> Esse vídeo foi de 0 a 100. Por que, que tá no seu bolso? Sei lá. Pois é, gente, pessoas distraídas. Somos esse. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreva aqui no Deari Manu para mais vídeos legais como esse. E tchau. Beijo com o Luiz, tchau.